Я надеюсь, что мы не очень устали после всех демонстрации Потому что моя вторая лекция это тоже не очень простая тематика. И есть очень много противоречий касаемо этой темы, и мы постараемся разобраться в них. Лекция снова будет касаться лечения опухолевых стенозов толстой кишки. So these are statistics applying to the U.S. population, but it also applies for the Western population. И это некоторые данные статистические, которые касаются Соединенных Штатов Америки, но они также могут быть применимы и к западным странам. You see both new cases and death from 1992 up till 2012 decreasing. И если вы видите на данной диаграмме, то с 1992 года по 2012 год показатели смертности и вновь выявленных случаев в рака толстой кишки они снижаются. И это благодаря тому, что за последнее время возросла тема скрининга глубокого рака и удаления полипов. And although you can see that the five-year survival rate is now 65%, which is not bad, it also means that 35% of the patients die still from chronic cancer. So this tells us that as gastroenterologists or surgeons, we are confronted with these patients in all stages of disease, from screening to prophylactic treatment of polyps, To treatable cancer, to palliation. И очень разные мнения у гастроэнтерологов и у хирургов относительно разных этапов введения лечения этих пациентов, начиная от скрининга до самого хирургического лечения. This is one of the most important slides of my talk because this pertains wide major comparison between colonic stenting and surgery. И это один из самых важных слайдов моей презентации, потому что он показывает, зачем мы вообще проводим сравнение между паллиативным лечением стантирования и хирургическим лечением. It's a relatively busy slide, but I will guide you through. You see here three different studies, of which the results are depicted. Сейчас на слайде вы видите три разных исследования, которые уже были проведены. And the first thing that you can notice is in all the studies they looked at age, and the older the patients. The worse the outcome of surgery. И во всех этих исследованиях, как вы можете обратить свое внимание, были исследованы разные группы пациентов, в том числе это возрастная группа пациентов, у которых наиболее неблагоприятные результаты. For example, in this study, the first study, below 65 of age, 5.4 percent mortality, but above 85. It raises up to almost 30 percent. И, например, вот сейчас вы можете увидеть, что в возрастной группе до 65 лет смертность составила 5,4 процента. Если мы возьмем категорию пациентов старше 65 лет, насколько сильно эта цифра возрастает? До 27 процентов. Exactly the same trends you see also in other studies. И те же самые данные практически мы видим в двух других исследованиях. Secondly, so now we talk about age. But also the ASA classification is very important. So the comorbidity rate. Но помимо возраста также имеет значение и риски по шкале ASA. То есть мы оцениваем также и сопутствующую соматическую патологию пациента. Again, you can see that with increasing ASA classification, so no comorbidity up to very severe comorbidity, the percentage of death after surgery rises from about three percent. И как вы сейчас видите на слайде, в разных группах по шкале АС, начиная с первой группы, где практически нет никаких сопутствующих заболеваний, и четвертой группы, где пациенты очень отягощенные, мы видим, какая разница в смертности. Это 2,6% и эта цифра возвращает до 43% в четвертой и пятой группах по шкале АС. Ну и те же самые данные в двух других исследованиях. So age and comorbidity are very crucial factors in deciding which treatment you should give to the patient. По его возрасту и сопутствующие заболевания это два очень важных критических фактора в выборе метода лечения у этих у этой категории пациентов. And in fact, we have to discuss two different means and two different ways to use colonic stents to treat patients. 
И мы сейчас рассмотрим два показания к применению стентов в стентировании полной кишки. Первый из них называется это мост к хирургическому лечению. So there we attempt by temporary stenting to kind of bridge the patient to an elective stage for safer surgery. И этот вариант лечения является предварительным лечением перед хирургическим лечением. То есть это сначала стентирование, которое подготавливает пациента к последующим плановой хирургической операции. At least theoretically, it could ensure that we avoid a two-stage procedure. And the patient can undergo a primary stenosis during the elective surgery. И основным преимуществом в данном случае является то, что у пациента последующем выполняется одноэтапное хирургическое лечение с формированием первичного анастомоза. So the other way to avoid chronic stenting is in case of palliation when the patient has metastatic disease. А второй, а второй вид применения стентирования толстой кишки – это в качестве паллиативной операции, тогда, когда у пациента имеется метастазирование, и мы можем применить в качестве паллиативного варианта лечения стентирования. Таким образом, мы можем избежать заполнения батареи и или лапароскопии для стадирования, и в том числе мы избавляем пациента от стадирования, от стомы. Таким образом, улучшая его качество жизни. Before going into more details about these two options, just some procedural considerations with regard to how we place all the stents. Сейчас я хочу рассмотреть некоторые соображения касаемо самой процедуры стадирования. Now, we also had some discussions this morning with the first patient. But again, as with um, um, esophageal strictures, also in, and maybe particularly in colonic strictures, we try to avoid uh, pre-stent placed in dilation. So we want to place the stent through the skull. So you have to uh, uh, push the stent through the working channel of the skull. So you need a big skull with a big working channel. При этом мы, как правило, используем терапевтические колдоскоп с широким рабочим каналом для того, чтобы можно было провести стент через канал колдоскопа. Exactly as we did this morning, we use a multi-lumen catheter to facilitate both contrast injection and passage of the guide wire. И, как я сегодня показывала утром, мы при этой процедуре также используем мультипроследный катетер, через который мы можем провести струну и вводить контраст. We advance the guide wire well beyond the distal stricture margin. И таким образом мы проводим струну проводник за пределы дистального края стректоры. And as this morning, it is very important to assess the length of the stricture in order to choose the right stent length. И, конечно, очень важным является правильно оценить длину хвоста носа для того, чтобы выбрать правильный стенд. Very important because the um, wall of the colon is very thin, and very often there is already pre-stenotic dilation to avoid air insufflation, to minimize the risk of perforation. И также очень важным является минимальная инсуфляция воздуха в процессе толстой кишки, поскольку толстая кишка максимальная стеноза, как правило, уже раздута, стенка толстой кишки тонкая, и для того, чтобы избежать перфорации, не стоит наблюдать с малым воздухом. In particular, in patients with a complete stenosis, with pre-stenotic dilation, we give prophylactic antibiotics because of the possibility of some microperforations and bacteria. И по этим же причинам мы, как правило, используем антибиотическую профилактику, потому что уже могут быть признаки микроперфорации у пациентов с выраженной дилатацией толстой кишки и выше стеноза. As you saw this morning, that we had to do a lot of trouble to exactly place the proximal extent of the stent in case of the fusion stenting. With standing in the in the large bowel, if the structure is very low towards the rectum, you have to make sure that you have at least two centimeters between the anal verge and the stent. И очень важным моментом является при установке ректальных стентов это правильное расположение стента для того, чтобы у нас было как минимум два сантиметра от уровня нижнего края раскрытия стента до зубчатой линии для того, чтобы мы могли избежать как полевого синдрома после операции, так и не состоять, не 
in the sustainability of the sleep better. And very important, but very often forgotten, please instruct the patients to have a, 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 a diet without any fibers to avoid fecal impaction because that's one of the main reasons for failure of therapy. И, конечно, большим, важным, важным является правильный инструктаж пациента, рассказ об особенностях диеты после стентирования для того, чтобы избежать обструкции стента коловыми массами. So you see an animation of how to place the stent. И сейчас вы увидите анимацию небольшую, о том, как устанавливается стент. You see that the stent is um, uh, crossed over the stretch the stent is deployed. Вы сейчас видите, как стенд проходит через границу стеноза и вам открывается. Kind of и вы сейчас, вы сегодня видели с утра, как мы под регионическим контролем следили за черными метками, и стенд нужно удерживать в стабильном положении, чтобы In this case, the book stands where you look at a yellow marker. No, if they don't stand still, the book, then that must be the wrong thing. Now, in real life, things are much more difficult. No, life, as a rule, is much more difficult. Because the patient cannot be well prepared, so any manipulation with guide wires or catheters causes features and all kinds of materials to come loose from the distended colon. И, как правило, пациенты такие, они, они, у них полза кишка не может быть хорошо подготовлена, поэтому любые манипуляции с катетером или с струной проводником не всегда хорошая у нас визуализация может быть. I don't know why the quality is so bad, but and here you can see nicely as we did also this morning. You see some contrast, so this is the stricture. The quality is very bad. I don't know why. But uh, also on the endoscopic view and both on the fluoroscopy view, the stent is then deployed um, to make sure that you have the right position of the proximal and the distal extent of the stent. Here you see the stent deployed. Here you see the mark of the Mark of the pullback. И медкаст, соответственно, сдвигается ниже. Все до того, как стенд выполняется в этой позиции, в этой позиции, в этой позиции. К сожалению, не очень хорошо. Я извиняюсь. Я извиняюсь. И, что говоря об осложнениях, то об осложнениях, то самым грозным осложнением является перфорация во время выполнения процедуры. That's a very severe complication, of course, and the only way to deal with that is immediate surgery. И это, конечно, очень серьезное осложнение, которое требует незамедлительной операции. There are also late complications. Также существуют и осложнения. Осложнения. The late perforation. I will come back to that a little bit later. Это срочная перфорация. And you see some others, of which an important one, of course, is migration. И вы видите еще некоторые осложнения, из которых также важным является серьезным является миграция стента. And of course, obstruction, of which stool impaction is avoidable if you give the proper diet to advise. Это также обструкция стента, и которую можно избежать правильной еды и правильной диеты. And this both, so the ingrowth and the intermycoplasia can be dealt with with restenting. Ну и обструкция также может быть вредная в растении опухоли стента. So now let's talk about surgery versus stenting. What's the rationale? And what's the justification? И сейчас мы уже поговорим о стентировании и хирургическом лечении. Какова рациональность этих методов? Когда мы будем нужно использовать? If you look at the literature, the clinical success rate for colonic stenting is very high. Reported from 84 to 96 percent. И если мы обратимся к статистическим данным, то успех процедуры самой технической составляет от 84 до 96 процентов, что является очень хорошим показателем. И я вам показал, что мортальность, в частности, для эмоциональной хирургии, очень высока, до 40 процентов. Что касается смертности от экстренных оперативных вмешательств, то эта цифра очень высока и достигает 40 процентов. So that makes it only very logical to consider stenting as an option in these patients. Поэтому это вполне логично рассматривать стентирование толстой кишки как один из вариантов лечения. Because if you look, if you compare elective colon operations and you compare them with emergency operations, 
Потому что если мы будем сравнивать плановое оперативное вмешательство на толстой кишке с экстренными оперативными вмешательствами, выполняемыми по поводу опухоли стеноза, то мы имеем такие данные. You see a very high complication rate after the emergency operation, the 90 percent. И это очень высокий уровень показателя осложнения после экстренных операций, 86,7 процентов. And after the elective, about 60, and these are all complications, but this is important. И около 60 процентов после плановых операций, это, конечно, тоже осложнение, которое имеет значение. For example, renal failure is 11 times more higher. In emergency surgery, as compared to delayed surgery, elective surgery. И к примеру, обычно недостаточно возникает в одиннадцать раз чаще в случаях экстренных операций, если мы сравниваем с плановыми шестьсотыми. Respiratory failure even higher, twenty-five times higher. Еще больше этот показатель для дыхательной недостаточности в двадцать пять раз выше. And look at the mortality rate. If you have an elective resection with a primary anastomosis, it's about eight percent. Если мы посмотрим на показатели смертности, то после плановой резекции с формированием первичного анастомоза показатель составляет 7,9%. Если мы выполняем экстренную операцию с формированием колостома, то показатель составляет около 35%. An emergency operation and immediate primary anastomosis, 70 percent. And if we perform an emergency operation with formation of previous anastomosis, the percentage will be about 70 percent. So probably not a good choice, both for the patient and for the doctor. And possibly it's not the best choice for the patient or for the doctor. So let's look at the clinical benefits of colostomy and stents. Давайте посмотрим на клинические преимущества колостомии и стентирования. So primary surgery, we have seen there's an issue with mortality. И как мы уже видели, что касается первичной операции, то есть некоторые проблемы с смертностью. High morbidity. Это высокий уровень осложнений. Impact of quality of life, in particular. Это влияние на качество жизни человека и затраты, которые требуются на визит этих пациентов после операционного периода, это затраты на сами на сами полостовые уходы из больницы. And stents less invasive. И конечно, стентирование это минимальное позитивное лечение. We can know in the right hands they can do it technically very successfully. Мы уже знаем по данным метаанализа, что техническая выполнимость исследования очень высока. Where we reduce the colon depression in about 90 percent of the patients. И в компрессии кишки достигается 89 процентов случаев после стентирования. An emergency versus elective surgery. Если мы будем сравнивать экстренные операции вмешательства с плановыми. Very high mortality, very high mortality in often the two-stage procedure. И это высокий уровень смертности, заболеваемости, и это двухэтапное, как правило, лечение. And if you do elective surgery, much lower mortality, much lower mortality, technically successful, and most of the patients have then a one-stage procedure. So clearly, elective surgery should be chosen over emergency surgery. Если мы заговорим о плановой операции, то показатели смертности и заболеваемости они гораздо ниже в этой группе пациентов. И э, технически э, те, эти операции они технически успешно проходят. И, и э, это, как правило, одна этапная операция, потому что происходит сформирование первичного настамоза сразу. И э, что касается затрат, опять же, они меньше в сравнении с э, затратами на на пациентов, которые выполняют экстренные операции. So there has been made a study where they made a decision model. И так, конечно, существуют исследования, которые позволяют нам выполнить выбор. Where they simulated to do in acute left side of blood obstruction, first stenting and then surgery, so bridge to surgery. Таким образом, мы оцениваем постентирование в этих исследованиях как мозг в последующем плановом хирургическом лечении. И это уменьшает, в принципе, число выполняемых хирургических последующих вмешательств до 23%, потому что некоторым из пациентов вообще не требуется последующей операции с устентированием. Reduces the need for stone invasion from 43. This should be 72 percent. И уменьшает необходимость выполнения колостома от 43 до 7 процентов. And a randomized study showed that in patients who underwent colon extension followed by a laparoscopic resection, in about two thirds of the patients there was a successful one-stage operation. 
и рандомизированное исследование 48 пациентов, у которых была обструкция левой половины толстой кишки. Опухолевый генез показал, что у пациентов, у которых было выполнено первичное стартирование и последующая плановая лапароскопическая резекция в качестве одноэтапного хирургического лечения, успешность достигла 47%. Well, this was only about one third of patients after an emergency open surgery with a one-stage operation. And this is a complicated slide, but I will guide you through it. This holds on a very nice meta-analysis in the journal of gastrointestinal surgery. It's about bridge to surgery and looks at the short of outcome comparing surgery versus stenting. И это исследование, которое было, это мета-анализ, он был опубликован в журнале гастроэнтестинальной эндоскопии, который показал, который оценивал ближайшие результаты после... Это была оценка стентирования толстой кишки как мост последующего хирургического лечения. So the success of stent placement was about three quarters, about 75 to 80 percent. И успешность выполнения самой процедуры составила 76 и 90 процентов. And much in favor of the stenting procedure, so risk to surgery as compared to immediate surgery. И показатель значительно выше составил в качестве у тех, кто был пациентов, у которых стентирование было промежуточным вариантом лечения перед плановой операцией в сравнении с пациентом, у которого первичная экстренная операция выполнялась. С уровень формирования стопа здесь составит... So there is a highly statistical significant difference that there are less stomas in patients with bridge to surgery as The same goes for primary stomosis rates. And wound infection. Уровня осложнений и инфекции. Mortality rates, anatomical leakage, and infection was equal between the groups. И уровень смертности, уровень несостоятельности анастомоза и тупшой инфекции эти данные практически не отличались по группам. So this would favor to do bridge to surgery with stents. Таким образом, данное исследование, данный метаанализ показывает преимущество двухтапного лечения, стентирования как мост к последующему плану хирургического лечения. Okay. Now there was a Dutch study which was published a few years ago, which has some controversial outcome. И еще одно исследование, о котором я хотел бы рассказать, это рандомизированное исследование, выполненное в Голландии, которое также оценивает результаты стентирования. The study was prematurely closed because of excess complications rate in the stem group. Но это исследование было до срочно закрыто, окончено в связи с высоким уровнем осложнения в группе пациентов, в которых выполнялось стентирование. And this was only after 21 patients were included. И поэтому это исследование пошло только You can see in the surgery group the survival was longer as compared to endoscopy group, although the difference was not statistically significant. Ah, as you can see in the group of patients with which was performed surgical insertion, the survival of the senior and the survival was 56 days, which was more than the group of patients with endoscopic insertion, which showed a survival of 36. So, in the endoscopy group, 11 patients were treated. 11. В группе пациентов, которым выполнялись эндоскопическая эндоскопическая операция, это число пациентов составило 11. Но после операции было 6 пациентов была перфорация. So some of the perforations were related to perforations at the proximal edge of the stem by erosion through a normal colon wall. И у двух из них при этом перфорация возникла у максимального края стента, вызванная эрозированием нормальной стенки толстой кишки. One was a stricture in the tumor. У одного пациента была структура перфорации. У одного пациента перфорация возникла в области опухолевого стеноза. 
There was one column lower because of excessive air insulation. Uh, or the whole center. Uh, no, away from the center. So two centimeters approximately from the center. Blow out, so open. Uh, one of those patients had a full range of walls, like the one that was in the middle of the center. And important. Is a significant insulation of the walls. Come back to this. There are two late perforations, weeks after stent placement, in patient chemotherapy. И у двух пациентов была срочная перфорация через несколько недель после выполнения вмешательства и пациенты были, которые находились на химиотерапии. А у пациентов, которые находились в хирургической группе, в которой выполнялись оперативные вмешательства, этот показатель стоял, то есть осложнение были только одного пациента, что говорит о том, что статистически значимое. There, there, there are very few patients, but still this is I will skip this one. Now, the risk factors for perforations are very important to consider. This is a study comprising more than 4,000 patients looking at the risk factors of perforation. И это исследование, которое оценивало более 4000 пациентов в аспекте оценки факторов риска. Overall, the perforation rate was 7.4 percent. И в целом этот показатель составил 7,4. But there was a difference as compared to the stent type. Но была разница в использовании разных стентов различных видов. And this probably relates to the intrinsic property of the stent with regard to its flexibility and its expansion force. И скорее всего это связано поэтому с техническими особенностями, характеристиками самих стентов. Other reasons why patients had a stricture during stent therapy was in case of benign stricture, 18.4 versus 7.5 percent. И у пациентов этот показатель был значительно выше в группе, у которых были доброкачественные структуры. 18,4% по сравнению с злокачественной структурой показатель 7,5% составил. Я рекомендую выполнять дилетацию полиостеноза до стентирования, а также и после стентирования тоже, потому что это ассоциировано с высоким риском перфорации. And this is another very important conclusion that, in particular, some forms of chemotherapy, and this is based on Fukushima, had a higher rate of perforations as compared to other forms of chemotherapy. И также нужно учитывать пациенты, которые находятся на химиотерапии, есть некоторые препараты, которые ассоциированы с высоким риском перфорации. Это препараты Bevacizumab. У этих пациентов, которые находились на химиотерапии этим препаратом, риск был выше был. So here you see the percentage of perforation, 13% in the patients with no chemotherapy. И сейчас вы видите распределение по группам, по такому осложнению, как перфорация, 13, соответственно. No, it's, this should be the other way around. These are the numbers of patients. 13% это группы у пациентов, которые не получали химиотерапию. 6% of patients who chemotherapy but not и 6% процентов групп пациентов, которые находились на химиотерапии, но при этом не использовался препарат пиоцизумаб. А пациенты с пиоцизумаб 20% процентов. И соответственно 20% процентов был уровень препарации у пациентов, которые находились на химиотерапии пиоцизумаб. И вы видите, also because of the perforation in this patient ESG. И говоря о заключении. По этой тематике я использовал гайдлайны Европейского общества гастроэнтеролога. Применение стентирования толстой кишки должно быть только после хорошей тщательной оценки и диагностической оценки пациентов с использованием того числа компьютерной томографии с интервенным контрастным усилением. Only in patients with clinical symptoms and evidence of a malignant stricture, 
И только у пациентов, у которых имеется клиническая симптоматика, явные признаки задачи на абсорбции по данному обследованию. И, конечно, не должно быть никаких признаков перфорации. With regard to the bridge of surgery, it is not recommended as a standard treatment for symptomatic left-sided malignancy because of the high risk of perforation. И что касается использования стентирования в качестве моста к последующему плану, к последующему плану оперативного лечения, то не рекомендуется использовать как стандарт лечения при левосторонней обструкции. And therefore, the decision in this patient it comes back to age and the comorbidity. As only younger patients with no, not much comorbidity, they can undergo immediate surgery, and those with a higher age and a high hazard classification should go for extra surgery. И когда мы речь идет о выборе варианта лечения, конечно, мы должны рассматривать как возраст пациентов, так и риск по шкале АСА. Поэтому, если это молодой пациент без сопутствующих заболеваний, да, ему нужно выполнять первичную операцию. Если это пациент старше 70 лет с высоким риском по шкале АСА, то мы выбираем But you can see, this was a consensus agreement. There was a kind of a weak recommendation, and there's low quality evidence, so it's just a recommendation. No, it's a slow, slow recommendation with low quality. And then for patients with palliation, there are some places that is recommended as preferred treatments. Если мы говорим о пациентах, которым выполняется операция в качестве паллиативного варианта лечения, то, конечно, стентирование с морскоющимся стентами здесь является нетным выбором. Except in the patients that are considered to go anti-angiogenic treatment, for example, with beta cisuzumab. И, как я уже говорил ранее, эта группа пациентов исключает тех пациентов, которые получают лечение антиангиогенными препаратами, такими как пива цизумаб. A strong recommendation, so strong agreement, but relatively low quality evidence. And in fact, that's kind of the conclusion of this story, that there is relatively few studies that give us strong scientific evidence what to do in a certain type of patients, so there's every room for every center to contribute to scientific studies to make our decision tree better. Стентирование от толстой кишки в сравнении с методом выбора хирургической экстренной операции. Тем не менее, это вот тоже те данные, которые мы сегодня очень день имеем. Спасибо, Роман. Спасибо большое. Спасибо большое за ваши вопросы. Замечательная, подробная очень лекция. Возникли вопросы, может быть, в аудитории. Да, пожалуйста. Здравствуйте, спасибо за сообщение. Возник вопрос, если вы используете стенды в качестве моста для хирургического лечения потом дальнейшего больного, какой тип стенды вы используете, покрытый или не покрытый? И, и удаляете ли вы стенд потом для того, чтобы провести лапароскопическую резекцию? Либо удаляете участки кишки вместе со стендом вместе с отдыхом? So um, it's a good question. We tend to use the fully covered stents. Это очень хороший вопрос. Мы используем всегда покрытые полностью покрытые стенты. Такие случаи. We don't remove them before surgery because we would be afraid that that causes perforation. И мы не удаляем стенты перед выполнением плановой операции, потому что имеется риск перфорации. So the stent is removed during surgery with the heme collector. Таким образом, стент удаляется вместе с резецированным участком толстой кишки. Огромное спасибо за очень интересную лекцию. А как вы относитесь, точнее даже, наверное, как онкологи, с которыми вы работаете, относятся к стендированию как к мосту к хирургическому лечению? Потому что основной из факторов, по которым не рекомендуется использовать стендирование, это исследование, которое указывает на худшие онкологические результаты о местном рецидиве, о местном распространении процесса. Есть ли у вас какой-то опыт или какие-то данные исследования на эту тему?
Yeah. Yeah. Well, to be quite honest, we don't apply colonic stamping so frequently. And that has to do with still a division, a diversion between opinions between the oncologist, our surgeons and ourselves. И uh, на самом деле я хотела бы сказать, что не так уж и часто мы выполняем стантирование толстой кишки. И одной из причин является как раз разногласие, которое возникает между гастроэнтрологами, инфекционистами, алкологами и хирургами. And to be quite honest, it very much depends on where the patient presents. So if the patient presents to the surgeon, most of the surgeons do not even consider stamping. И это также зависит от того, как чьи руки, грубо говоря, попал пациент изначально. Если он попадает в хирург, то вряд ли хирург вообще подразумевает использование стентирования в качестве варианта лечения. And only if the patient presents to our department, we start an active discussion with the oncologist and the surgeon, hopefully to arrive at the best solution for the patient. Но если пациент поступает к нам, то мы, как правило, обсуждаем с онкологами и хирургами, какая наиболее лучшая, какой наиболее лучший вариант лечения для данного конкретного пациента. But there's still a lot of discussion. Ну и, конечно, это вызывает большие дискуссии. Спасибо. Еще вопрос? Просто, просто скажите, вот если у вас стенд забивался калым массами, вот, когда он сказал время установки, что вы делаете в таком случае? Yeah. Yes. So um, if that happens, you have to evacuate the stent uh, endoscopically. So we just remove all the fibers and the sludge by doing irrigation. Sometimes we are able to do this immediately during the actual colonoscopy. Sometimes we place a, a long um, catheter and we continuously rinse the stand in order to deobstruct the stand. No, we don't remove the stand. No. Ну, как правило, пытаемся отмыть этот стенд изнутри с помощью аспирации ирригации или же используем длинный катетер для того, чтобы пробить просвет стенд. So, maybe an important uh, remark, we don't remove stands because we would be very afraid that with removing stands you cause laceration and perforation of the tumor. Да, и мы никогда не вынимаем стенд, потому что очень высокий риск при этом изъязвления и перфорации. Спасибо. Пожалуйста, еще пару вопросов можно? Еще вопрос. Марк, вопрос такой по паллиативному стентированию. Вот насколько длительно у вас есть наблюдение функционирующего стенда при паллиативном стентировании? Так как с колостомами люди есть трехлетняя выживаемость при колостомии данного процесса. So once the stent has been successfully deployed and the patient shows that he or she is able to pass spontaneous tool, it is our experience that the patients, because they are in the last phase of their lives, do not like to come back to the hospital for frequent visits. So we contact the general physician and we keep in contact with the general physician to kind of observe what's going on with the patient. И, как правило, эти пациенты, они не любят, потому что пациенты, скажем так, с терминальными стадиями заболевания, они не любят возвращаться в больницу, и мы этих пациентов постараемся наблюдать через семейного врача, который за ними наблюдает, или через терапевта, который наблюдает этих пациентов. I think that's also very important because these patients are in the final stage of their lives. And whether you do re-intervene does not only apply to whether you might have some re-obstruction of the stent, it applies to the whole condition of the patients. And sometimes together with the general physician and the patient, you decide not to intervene because the patient is at the end of his or her life. И это зависит также от самого состояния пациента, если он находится в терминальной стадии своего, своего заболевания, тогда э, решается даже вопрос не выполнять никакой интервенции э, для того, чтобы не улучшить качество его жизни. Really 
okay, the longest time, the very long time, months, even patients, um, sometimes if they undergo chemotherapy, patients for more than a year, one and a half year. Without the intervention. Уважаемый профессор Бруно, скажите, пожалуйста, в последний год идет довольно жаркая дискуссия в литературе о том, что нужно ли эту схему сохранять. Это первый этап – это спинтирование, второй этап – радикальная операция. Потому что многоцентровые исследования показывают, что в группе, в которой выполнена была перед операцией спинтирование, у них выше процент рецидивов рака и меньшая пятилетняя выживаемость. Yeah. True, in some studies it's shown, in other studies it's not so clear, um, but it is um, um, what you would kind of expect with regard to what I showed you with mortality and morbidity, which are much, much higher in the immediate surgery group as compared to the elective phase, um, which to me is not a surprise. I think one of the fears in the GI community, one of the fears, one of the anxieties in the GI community, is that when you apply bridge to surgery stenting and, and you cause a complication like a perforation that's of course very bad news for patients because that changes a potentially curable tumor into a um, uncurable tumor I think that's also the reason why you should never start with bridge to surgery stenting. You should first have your experience with palliative stenting and when you are confident and you know what you're doing, then you can proceed to bridge to surgery stenting. Поэтому в случае выполнения стентирования как моста хирургического лечения нужно иметь уже хороший опыт э, стентирования, в принципе, да, чтобы избежать такого риска перфорации. То есть сначала нужно заниматься пациентами, которым предстоит э, стентирование в качестве паллиативного лечения. Понятно. Спасибо большое. Андрей Михайлович, короткий у вас, я знаю, вопрос есть. Да, последний, решающий. Спасибо. Спасибо, профессор Бруно. Мне хотелось бы понять вашу логику, когда вы ответили на вопрос о том, что в предоперационном периоде вы применяете покрытые стенды. Ну, мы все научились считать деньги с одной стороны, покрытые стенды дороже, с другой стороны, их после в ходе операции все равно выбросят вместе с операционным материалом. И, кстати, в чем смысл, почему покрытые? Yeah, well, <laughs> no, it's from a financial point of view, it's not logical. True. The thing is, and of course, studies and also we have used uncovered studies. The thing is that we believe, but we have not proven it, that the risk of perforation is higher with the uncovered stents as compared to the covered stents. Maybe you could argue that in the case of the bridge to surgery, 
That is a less important argument than retaliation. The problem is that sometimes with a bitch to surgery, you do not net, you know whether you are going for bitch to surgery or whether it's a palliative case. I think the biggest issue in this whole area is that there are so few studies. The problem is, and if I look in my department, we are a big department, we do 50,000 endoscopies per year, we have 20 staff, we have a huge unit, but we do too few cases to do meaningful research. We really have to do multidisciplinary, multi center research which is not easy to be done. And as, as I just, and as I just already I mentioned with the question that came over there, we would be very much in favor, but the surgeons in the Netherlands are not so inclined for stenting. In particular for So there is still a clash. Спасибо большое. Давайте поприветствуем и поблагодарим вас за принятие представления. И я выполню свою миссию, которую вас должен.